Tur TV Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler Bozova, Argıncık ve Türkmenören köylerine yapım tamamlanarak eğitim öğretimin hizmeti sunulan İlkokul ve orta, ortaokul sayesinde yaklaşık 250 öğrenci taşımalı eğitimle her gün kilometre, kilometrece yolları gitmekten kurtuldu. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Türkmenören ve Argıncık köylerinde yapımı tamamlanan ilkokul ve imam hatip ortaokullarının açılış töreni şenlik havasında yapıldı. Her iki okulun açılışında da vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Vali Erin, bu yıl başarı düzeyini daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Kullarımızı tebrik ediyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz Arzuncu İlkokulu ve İmamak Motoğlu'nun mahallemizde ilçemizde hayırlar getirmesini buradan Eğitime yapılan tüm yatırımların geleceğe yapıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 267 liraya mal olan Argıncı İlkokulu ve Yuvatik Ortaokulu'dur. O zaman içerimizde eğitim gören yaklaşık 14.700 öğrencimizden 3.433'ü taşımalı eğitim görmektedir. Her gün kilometrelece yol kat ederek yakın yerleşim yerlerine veya uzak yerleşim yerlerine okullara taşınıyorlar. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz iki okulumuz sayesinde toplamda 130 öğrencimizin taşınmasını sonlandırıyoruz. Yapılan konuşmalar ve il müftüsü Mehmet Taşlan'ın yaptığı duaların ardından her iki köydeki okulların açılışı ayrı ayrı yapıldı. <gülüyor> Değerli izleyenler sıradaki haberimize devam ediyoruz. Şu Anurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na %60.8'lik o ile seçilen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşların tebriklerini kabul ediyor. Her kesimden vatandaşı ağırlayan Beyazgül tebrikleri kabul etti. Başkan Beyazgül'e başarı dileyen vatandaşlar kendisine her zaman sahip çıkacaklarının mesajını verdi. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin büyük bir teveccühle başkanlık koltuğuna oturan Beyaz Gül, başkanlık mesaisinin ilk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek onların emrinde olduklarını belirtti. 
Hemşerilerimizi tebriklerini kabul ediyoruz. Sizin de burası müsaade ettiğiniz gibi yoğun bir ilgi var. Biz onları seviyoruz. Onlar da biz seviyorlar. İnşallah hem dualarını bekliyoruz hem de bu tebriklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise uzun bir seçim çalışmasından sonra Şanlıurfa halkı bir destan yazdı. Halkımız üstüne düşen vazifeyi yapmıştır. Şimdi de görev bizlerdedir. Olduğunu göreceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Artık görev bizlerdedir. Seçilen belediye başkanlarımızdadır ve biz seçilmiş vekillerdedir. Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle Şanlıurfa hizmetin en iyisine layık olduğunu görecek ve biz de bunu hakkıyla yapacağız. Bugün, bugüne kadar emek veren, çalışan, görev alan belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Başkan Beyaz Gül'ün tebrik kabul etme programı Büyükşehir Belediyesi Sakıp'ın Köşkü Sosyal Tesislerinde iki gün boyunca devam edecek. Değerli izleyenler, Türk Ocakları Şanlıurfa Şubesi tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve Milliyetçi ve Ülkücülerin Başbuğu olarak bilinen Alparslan Türkeş'in 22. Ölüm Yıl Dönümü nedeniyle Türkeş'in hayatını anlatan sunum gerçekleştirildi ve arka, arkasından Kur'an-ı Kerim okundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu, Başbakan eski yardımcılarından ülkücü ve milliyetçilerin başbuğu Alparslan Türkeş'in 22. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir program organize edildi. 95 Kasım 1917'de Nefkoşa'da doğdu. Babası Ahmet Hamdi Efendi, annesi Fatıma Hamdi Efendi, babası Ahmet Hamdi Efendi, babası Ahmet Hamdi Efendi, babası Ahmet Hamdi Efendi, babası Ahmet Hamdi Efendi, babası Ahmet Hamdi Efendi. Türk Ocakları Şanlıurfa Şubesi Başkan Yardımcısı Mustafa Karaca Bey, Duru TV'ye yaptığı açıklamada, Türk milliyetçilik fikrinin mücadelesini veren Alparslan Türkeş'i getirmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Allah nasip ederse, Başbu Alparslan Türkeş'in ölüm yılının 22. yılı aramızdan ayrılışını, Türk milliyetçi fikrinin, en büyük mücadelesini veren insanı yitirmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Onun için kendisine minnet duygularımızı gündeme getirmek babından bugün kendisinin hayatıyla ilgili bir sinevizyon gösterisi ve akaibinde Kur'an-ı Kerim tilavetini gündeme getireceğiz nasip olursa. Ruhu şad olsun, hayatımız boyunca ona hep minnettar kaldık düşüncelerinden dolayı. Türk milliyetçiliğinin gelişmesi bakımından çile adamı, davanın çilesini çeken ve bizlere ışık tutan bir insan olarak gönüllerde taht kurdu. Onun için biz de kendisine Türk ocakları olarak bu minnet duygularımızı gündeme getirme babından bugünkü programı düzenlemiş bulunuyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sizlere ve Duru TV yönetimine en kalbi duygularımızda sonsuz saygılar sunuyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Daha sonra Türk eşin hayatını anlatan sunum ve Kur'an-ı Kerim okundu. Değerli izleyenler, araştırmacı, hukukçu, yazar Hüseyin Demir, başkanlık sistemine entegre olacak, mega kentlerin yönetilmesini kolaylaştıracak yeni bir yerel yöntemler, yönetimler ve yerel yönetimler seçim sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkanlık sisteminin ilk yerel seçiminde görülen aksaklıklar nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sonra 
araştırmacı hukukçular da çözüm için görüşlerini açıklamaya başladılar. Araştırmacı hukukçu yazar Hüseyin Demir, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi mega şehirler sorunlarının çözüm yöntemleriyle yüz ölçümü büyük olan Konya, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla gibi illerin çözüm yöntemlerinin farklılık gösterebildiği gibi diğer illerin de yönetim şekli her şehre has olması daha sürdürülebilir olacaktır ifadelerini kullandı. Demir, nüfusu 750 bin üzerinde olan illerin büyükşehir statüsünde yönetilmekte olduğunu söyleyerek, mega kentler arasında İstanbul, İzmir, Ankara gibi nüfusu 3 milyon üzerinde bulunan illerimiz için yeni bir sistem oluşturulması ülkemizin menfaatini olacaktır, dedi. Demir, Türkiye'de yapılabilecek yeni yerel yönetim sistemi ve yerel yönetimler seçim sisteminin uzman akademisyenler, mimarlar, çevre mühendisleri, dernekler, sivil toplum örgütleri gibi toplumun her kesiminin dahil olacağı çok kapsamlı ortak akıl ürünü olarak hazırlanmasının daha kalıcı bir sisteme sahip olacağı adına önem gösterildiğini ifade ederek İstanbul, İzmir ve Ankara gibi mega şehirler sorunlarının çözüm yöntemleriyle Yüz ölçümü büyük olan Konya, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla gibi illerin çözüm yöntemlerinin farklılık gösterebildiği gibi diğer illerin de yönetim şekli her şehre has olması daha sürdürülebilir olacaktır ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sabahın erken saatlerinde esnafı ziyaret ederek başkanlığının ilk mesaisini başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ilk gününde tarihi çarşıları ziyaret eden Beyazgül vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların tebrikleriyle karşılanan Beyazgül esnafa teşekkür ederek Şanlıurfa'nın gelişimi ve dönüşümü için her zaman sahada olacaklarını belirtti. Tarihi çarşıdaki gezisini sürdüren Başkan Beyazgül, burada esnafın taleplerini dinleyerek Şanlıurfa'yı inanç turizminde daha ileri bir noktaya çıkarmak için esnafımızla birlikte ortak çalışmalar başlatacaklarını belirtti. Öte yandan esnaf gezisinde Başkan Beyazgül'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar ve Büyükşehir Belediyesi Üst Yönetimi eşlik etti. Değerli izleyenler AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülandar Açanal, Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Kuş'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Kuş'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Açanal, Eyüp halkına rekor bir oyla desteklerinden dolayı teşekkür ederim dedi. Ankara ya olarak başkanımızın ve Eyüp halkının yanında olduklarını ifade etti. Eyüp Belediye Başkanımız Mehmet Kuş Bey'i ziyaret ediyoruz. Eyyubi, öncelikle onu tebrik ediyorum ama Eyyubi'ye halkını gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten Urfa'da birinci olmak çok güzel bir şey. Eyyubi'ye halkı en en büyük, en güzel e, hizmeti hak etmiştir. Başkanımız da e, gerekeni yapacaktır. Biz de onun yanındayız inşallah. E, her türlü hizmetin, her türlü çalışmanın Ankara ayağında hep birlikte hareket edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.
Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek Eyyubiye halkına ait olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Bizim kalbimize çok önemli bir yeri var. Rahmetli babam Mustafa Kuş'la birlikte bir dönem il yönetiminde çalıştılar. O yüzden e, vekilimizi gördüğüm zaman e, gözümde babam canlanır. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Kendileri de biraz önce ifade ettiler. Evet Eyyubi'ye de çok ciddi bir başarı elde ettik. Başarı bize ait değildir. Eyyubi halkına aittir. Ve Eyyubi'deki sıkıntılarımızı da bile bir sayı vekilimiz biliyor. Bu noktada kendileri de Ankara'ya olarak bize çok ciddi destek vereceklerini ifade ettiler. Bizim de gerçekten desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah Ankara'da vekilimiz bizleri yalnız bırakmayacaktır. Eyyubi halkını yalnız bırakmayacaktır. Ben tekrar vekilimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli izleyenler Şanlıurfa'nın Sivirek ilçesinde koyun otlatan çobanlar boş arazide çok sayıda mühimmat bulunca durum polise bildirdi. Dicle mahallesi yakınlarındaki boş arazide koyun otlatan çobanlar poşet içerisinde mühimmat buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanda yaptıkları incelemede Kalaşnikov ve Bixi marka uzun namlulu tüfeğe ait çok sayıda mermi ve tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları ve mermi şeridi ele geçirdi. Alanda başka mühimmat olma ihtimaline karşı çevrede kapsamlı inceleme yapıldı. Polis tarafından incelemeye alınan mühimmatların terör örgütüne ait olabileceği ihtimali üzerinde durulurken konuyla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Koyun otlatan çobanların yanına geldiğinde gördüğü poşeti açınca içerisinde mühimmat bulduğunu söyleyen Mustafa Topal durumu polise bildirdiğini belirterek polis arkadaşlar gelip inceleme yaptı ve mahalle muhtarını çağırdı. Poşetin içerisinde çok sayıda mermi vardı. Kalaşnikov parçaları, şeritli parçaları, birkaç parça tabancaya ait parça vardı. Yaklaşık 15 tane şarjör vardı. Polisler şu anda hala alanda çalışma yapıyor dedi. Çobanlar koyunları otarmaya gelmişti bağların içinde. Ben geldim yanına uğradım, silahlarıyla silah parçalarına rast geldim. Hemen emniyeti aradım 155'i, polis arkadaşlar geldi orayı ikrar etti. Ondan sonra ekipler geldi, mahalle muhtarı geldi, dijital mahalle muhtarı. İçinde neler vardı görebildiniz mi? İçinde birçok sayıda mermi vardı, keleş parçaları, şiritli parçaları, şirit şeyi, mermi şirit şeyi var destesi. Taban çap parçalar, 2-3 parça, taban çap parçalar, 15 tane carcur vardı herhalde. Polisin olaya ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da Türk ve Suriyeli çocukların spor kültürlerinin güçlenmesi ve duygularının pekişmesi için bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa Kızılay Toplum Merkezi'nin hazırladığı proje kapsamında Türk ve Suriyeli öğrenciler için bisiklet turu etkinliği düzenlendi. 5 hafta boyunca devam edecek olan etkinliğe 4-18 yaş grubunda toplam 30 öğrenci katılım sağlayacak. Etkinlikte farklı grup ve kültürleri bir araya getirip kaynaşmasını sağlamak istediklerini belirten Şanlıurfa Toplum Merkezi Proje Yöneticisi Gülbiz Eroğlu bisiklet topluluğuna teşekkür eder sözlerine şöyle devam etti. Kişiler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla işbirliği içerisinde bir bisiklet etkinliği düzenlediler. Etkinliğimiz 5 hafta boyunca sürecek. Amacımız 4-18 yaş grubu ve farklı kültürlerden gelen grupları bir araya getirmek. Onların hem spor yapmalarını sağlamak, hem duygusal açıdan güçlenmelerini sağlamak, hem de birlikte bir etkinliği paylaşmalarını sağlamak. Biz bunun için hem Murfa Bisiklet Topluluğu'na hem faydalanıcılarımıza çok teşekkür ederim. İlk defa bisiklet turuna katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu aktaran Mahmut Süleyman, ilk defa bir bisiklet etkinliğine katılıyoruz. Gençlik çalışanlarına teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Bu ilk defa bir bisiklet etkinliğine katılıyoruz. Biz bundan dolayı çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yöneticimize, biz gençlik çalışanlarına teşekkür ediyorum bu konuda. Yani bunun heyecanını şu anda yaşıyoruz diye. Şanlıurfa Bisiklet Turu Başkanı Mehmet Aslan da çocukların bu olumsuz psikolojilerini atlatmak için yardımcıları olacağız diye konuştu. Öncelerimizle e, bisiklet etkinliği düzenledik. 
E, yaklaşık olarak 30 tane öğrencimiz katılıyor. Bunun yanında Kızılay e, Toplum Merkezi'nin 4 tane yöneticisi ve Urfa Bisiklet Toplumundan yaklaşık 6-7 arkadaşımızla beraber hem bisiklet kültürünü yaymak hem e, Suriye'den gelen çocuklarımızın, mülteci çocuklarımızın o eski anılarını unutturmak, onlara güzel mutlu bir gün yaşatmak için bu projenin içerisinde yer aldık. 5 hafta boyunca her cuma saat 9.30'da bu bölgede bisiklet turlarına devam edeceğiz. Bu çocuklarımızın o e, psikolojiyi atlatmalarına yardımcı olacağız. Değerli izleyenler Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dev kayaların yağış nedeniyle yerinden koparak yola düştüğü dağ tehlike saçmaya devam ediyor. Birecik Belediye Başkanlığı yetkilileri sorunu gidermek için çalışma başlatırken vatandaşların zarar görmemesi için de önlemlerini arttırdı. Edinilen bilgiye göre olay önceki gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle dağdan kopan dev kaya parçası, araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehri'nin kıyısındaki baraj yoluna düştü. Gün içinde insanların gezdiği ve kafelerin de bulunduğu alana düşen dev kaya parçaları ayrılarak yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya nedeniyle bölgede bulunan bir kafe hasar gördü. Gece saatleri olması nedeniyle olayın yaşandığı yerde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Dağ tehlike saçmaya devam ediyor. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları kaldırdıktan sonra kaya parçaları iş makinesi tarafından kaldırıldı. Dağdan yeni kayaların kopma ihtimaline karşı belediye yetkilileri önlem aldı. Tek şeritten trafik akışının devam ettiği yolda tehlikenin halen devam ettiği ve yeni kayaların düşebileceği belirtildi. Öyle bir şey ki... 24 saat bir yol kapalıydı duyduğumuza göre akşamdan beri. Yani başka bir şey de görmedik yani öyle. Sen kayadan mı kopuyoruz? Evet, Valla işte o şeyden yağmurdan dolayısı ıslanmış gel tarafa dönmüş. Daha da yıkılır herhalde. Ha, bak orası görüyor musun? Gökçen yer gelir aşağıya. Valla başka bildiğimiz yok. Peki yaralı var mıydı? Yok. Zarar gören bir şey var mı? Valla işte o iş yerin camları kırılmış. Değerli izleyenler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat makamında tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor. 1 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde %65.48 oy oranı ile AK Parti'den Haliliye Belediye Başkanı seçilen Mehmet Can Polat tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Makamına gelen vatandaşlar, mahalle muhtarları, teşkilat üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar ve siyasiler ile görüşen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, canla başla Haliliye'ye hizmet edeceklerini ifade ediyor. Başkan Mehmet Can Polat, son olarak Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı İdris Güllüce, AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 22. dönem Milletvekili Mahmut Kaplan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken, diğer yandan mahalle mahalle ilçeyi gezip ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan 7 yaşındaki çocuk maalesef hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Siverek ilçesine bağlı Hamamören Kırsal Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Şeyh Muska'ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kara da ağır yaralandı. Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Değerli izleyenler, Eyüp'e Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Buldak Mahallesi'ndeki vatandaşlar ve Kırsal Mahalle muhtarlarının katılım gösterdiği teşekkür toplantısına katıldı. Bulduk Mahallesi'nde vatandaşların teşekkür toplantısına katılan Kuş, vatandaşlara vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. 
Bulduk Mahalle Muhtarı İsmail İyi günün vermiş olduğu toplantıya katılan Başkan Kur, rekor o ile bizlere destek veren kırsal mahallemizden biri olan Bulduk Mahalle Muhtarı'nın toplantısına icabet ettik dedi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği teşekkür toplantısında konuşma yapan Başkan Kur, sözlerine şöyle devam etti. Daha önce de ifade etmiştik. Eyyubi'ye seçmeli sağ olsunlar bizi yüzde yetmiş bir oranla, rekor bir oranla verme başkanına getirdiler. Bize bu kapsamda gerek muhtarlarımızı, gerekse, gerekse Eyyubi'de yaşayan vatandaşlarımızı teşekkür babında ziyaretlerde bulunuyoruz. İşte bu ziyaretlerimizi devam ediyoruz. Bugün de kırsal mahallelerimizde muhtarlarımızla bir araya geldik, halkımızla bir araya geldik. Gerek 31 Mart Güret seçimlerinden önce ve gerek sonra üzere çok ciddi tevekkülleri, sevgileri var. Aynı sevgileri devam ediyor. İnşallah bu saatten sonra ekibimizi kurarak bütün iyi bir halkının hizmetkar olacağı olacağız. Ve eksik bulunan bütün e, hizmetler inşallah bir iş yerine getireceğiz. E, Mehmet Kuş ve bütün parti arkadaşları, teşkilatları ve e, il meclisleri ve köy muhtarları davete bulundum. Allah çok şükür bu seçimin selametle geçtiği için olaysız bir şekilde başarılı, adalet, şeffaflı bir seçim geçtiği için bütün köyleri, ağrıbalarım, aşiretleri, ileri önderleri davet bulundum. Geldiği için hepsine teşekkür ederim. Değerli izleyenler bir iş kazası haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay geçen 27 Mart günü Eyyubiye mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre inşaatta kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş 3. kattan dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli işçi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hamidaş bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Dört çocuk babası Hamidaş'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Değerli izleyenler, Zonguldan Ereğli ilçesine bağlı Gülüş Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kadınlar için düzenlediği eğlence, eğlence katılımcılara, kadınlara en yakın zamanda ise Peygamberler şehri Şanlıurfa gezimiz olacaktır dedi. Zonguldan Ereğli ilçesine bağlı Gülüş Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerde kendilerini asla yalnız bırakmayan kadınlara teşekkür etti. Demirtaş, tekrar sizlere en güzel eğlencelerle ve etkinliklerle 2023'te farkı ikiye katlayarak karşınıza çıkacağım. Sizlere güzel hizmetler etmeye devam edeceğiz. Buradan gülüçlü bayanlara müjdemdir. Anneler günümüz, 8 Mart Dünya Kadınlar günümüz devam, kadınlar matinelerimiz devam ve bundan sonra türbe camii gezilerimize tekrar devam ediyoruz. En yakın zamanda da Peygamberler Şehri Şanlıurfa gezimiz olacaktır. Buradan sözümüzdür sizlere. Sizlerle beraber yola çıkmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Çünkü bu seçimde güzel bir seçim yaşadık. Kavgasız, gürültüsüz, abi kardeş gibi bir seçim geçirdik ve kazanan biz değil, hepimiz kazandık. Gülüç'e en güzel hizmetleri biz yapacağız. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da çocukların ateşle oynadığı oyun sonucu evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Şanlıurfa'da çocukların çakmak başta olmak üzere yangınlara sebep olacak eşyalarla oynamaları sonucu yangınlar korkutuyor. Son olarak da bugün bir yangın vakası daha meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyyubiye ilçesi İman Bakır mahallesinde bir evde ateş oynayan çocuklar yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri yaptığı çalışmayla kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. Değerli izleyenler, Duru TV Ana Haber Bülteni burada sona erdi. Gündeme ilişkin daha güzel haberlerle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.